ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತಹ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಏಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಸೊ ಎಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಇದರ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಇಶೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಏರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆವೆಂತ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮೂರನೇ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡೈರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಡೈರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಯೋಮಿತಿನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್
ಈ ಒಂದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟನಿ ಮತ್ತೆ ಜುವಾಲಜಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿ ಇ ಬಿಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಕೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿಪ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ತಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಟೆಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಐ ಎ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಕೆಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಕೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನಿನ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್
ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫೀಸರ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಸ್ ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಸ್ ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮುಂಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಂದು ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೋಟರ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಡಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಟೂ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ
ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೂಪೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯು ಪಿ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಔ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಶ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ